குட் மார்னிங் டே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நேற்று வந்து நம்ம ஃபிசிக்ஸில் லாஸ் ஆஃப் மோஷனில் முக்கியமான ரெண்டு கான்செப்டை பார்த்தோம் அரிஸ்டாட்டிலோடைய கான்செப்டை பார்த்தோம் அதுக்கடுத்தது கலிலியோடைய கான்செப்டை பார்த்தோம் பார்த்து நான் வந்து நான் ஹோம்ஒர்க் கொடுத்துருந்தேன் நிறையா பேர் வந்து அதை எழுதி எனக்கு அனுப்பி நீங்கள் வாட்ஸ்அப்பில் நான் கரெக்ட் பண்ணி அனுப்பினேன் குட் அப்னு சொல்லி பாராட்டினேன் அப்புறம் வந்து நான் என்ன பண்ணேன் உங்களாம் புரிஞ்சிருக்கான்னு கேட்டேன் புரிஞ்சிருக்குன்னு சொன்னீங்க ஏன்னா டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா எனக்கு வாய்ஸ் மெசேஜ் போடுங்க நான் உங்களுக்கு அடுத்த கிளாஸில் கிளியர் பண்ணுறேன்னு சொன்னேன் எல்லாருமே என்ன பண்ணீங்க எனக்கு டவுட் எதுவுமே இல்லை ரொ நான் ரொம்ப கிளியராக இருக்கேன் ஐ அண்டர்ஸ்டுட் வெரி வெல் அப்படின்னு சொன்னீங்க அதை கேட்டவனே எனக்கு சந்தோஷம்லாம் வரலை உண்மையிலேயே எனக்கு ஒரு ஒரு மாதிரி ஆகிடுச்சு ஏன் ஒரு மாதிரி ஆகிடுச்சு அப்படின்னா நான் ஒழுங்காக நடத்தலையோ அப்படிங்கிற எண்ணம் எனக்கு வந்துருச்சு அல்லது நான் வந்து உங்களுக்கு நான் சொன்ன விதம் வந்து உங்களுக்கு சரியாக போய் சேரலையோ அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் வந்துருச்சு ஏன் அப்படின்னா நீங்கள் இன்னும் விஷ்வலைஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கலை நான் நடத்தின விஷயங்களை நீ நீங்கள் விஷ்வலைஸ் பண்ணலை அப்படின்னு நினைக்கிறேன் விஷ்வலைஸ்னால் என்ன நம்ம என்ன செய்கிறேன்னா நீங்கள் ஒரு ரூமில் உட்காந்துட்ருக்கீங்க அந்த ரூமில் தனியாக இருக்கீங்க டோர் க்ளோஸ் ஆகிருக்கு பக்கத்து ரூமில் வந்து டிவி ஓடிட்டுருக்கு ஏதோ ஒரு சீரியல் ஓடிட்டுருக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க அந்த சீரியலில் உன்னுடைய வாய்ஸ் மட்டும் நீங்கள் கேட்டுட்ருக்கீங்க கேட்டுட்டுக்குள்ளே நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க உங்கள் பேசுகிறது எல்லாத்தையும் நீங்கள் கேட்டுக்கிட்டு அந்த சீரியலை வந்து நீங்கள் ஒரு டேரக்டர் மாதிரி நீங்கள் ஒரு கார் சத்தம் கேட்டுச்சுன்னா கார் போகிற மாதிரி தண்ணி சத்தம் கேட்டுச்சுன்னா தண்ணி திறந்து விடுற மாதிரி காஃபி சத்தம் காஃபி ஆற்ற சத்தம் கேட்டுச்சுன்னா காஃபி ஆற்றுற மாதிரி யார் பேசுகிறாங்களோ அந் அந்த ஆள் எதிர்க்கு நின்று பேசுகிற மாதிரி நீங்கள் கற்பனை பண்ண ஆரம்பிப்பீங்க ஆனால் அதுதான் அங்கே இருக்கணும் அவசியம் கிடையாது அது நிறையா மாற்றங்கள் இருக்கலாம் ஆனால் இந்த மாதிரி நீங்கள் கற்பனை பண்ணக்குள்ளார அந்த நாடகத்தை நீங்கள் ரொம்பவே தெளிவாக புரிஞ்சிக்க ஆரம்பிப்பீங்க அந்த சீரியலில் சூப்பராக புரிஞ்சுப்பீங்க ஒரு படத்தை கூட நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா அந்த படத்தை வந்து வாய்ஸை மட்டும் கேட்டுட்டு அந்த படத்தை உங்களால் விஷ்வலைஸ் பண்ணிக்க முடியும் விஷ்வலைஸ் அப்படின்னா என்னென்னா நீங்கள் பார்க்கணும் அவசியம் இல்லை ஆனால் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்ட விஷயத்தை வச்சு நீங்கள் கற்பனை பண்ணுற அந்த விஷயத்துக்கு பேர் தான் விஷ்வலைஸ் ஒரே கதையை ரெண்டு டேரக்டர்கிட்ட கொடுத்து அந்த கதையை வந்து படம் எடுக்க சொன்னாங்கன்னா அந்த கதை அதுவாக தான் இருக்கும் ஆனால் அவங்க வந்து எடுத்த விதங்கள் வேறு வேறு மாதிரி இருக்கலாம் இதுதான் நம்ம விஷ்வலைஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சரி நான் பாடம் எடுக்குள்ளார நீங்களும் அந்த மாதிரி விஷ்வலைஸ் பண்ணுவீங்கன்னு நான் எதிர்பார்க்குறேன் அதாவது நான் என்ன சொல்லுறேன்னா ஒரு பால் எடுத்து நான் உருட்டி விடுறேன் அப்படின்னுக்குள்ளார உங்கள் கண்ணுக்கு எதிர்க்க ஒரு பால் உருளணும் உங்கள் விஷ்வலைஸில் உ உருள்ற மாதிரி உங்களுக்கு தெரியணும் ஓகே தோனி சிக்ஸ் அடிக்கிறார் ஒன் ஆர் டூ மீட்டர்ஸ் அப்படின்னு சொன்னோடனே உங்களுக்கு தோனியும் அந்த பால் பறக்கிறது உங்கள் கண்ணுக்கு தெரியணும் தெரிஞ்சு அந்த ஸ்க்ரீனில் வந்து ஒன் ஆர் டூ மீட்டர் போகிறது உங்கள் கண்ணுக்கு தெரியணும் இதெல்லாம் நீங்கள் விஷ்வலைஸ் பண்ணால் தான் உங்களால் வந்து நான் சொல்கிறது ஈஸியாக கேப்சர் பண்ணிக்க முடியும் நான் சொல்லக்குள்ளே உங்களுக்கு வந்து நான் சொல்கிறது ஒரு சில விஷயங்கள் முழுசாக சொல்லாமல் இருக்கலாம் நீங்கள் அதனால் சரியாக விஷ்வலைஸ் பண்ணாமல் இருக்கலாம் உடனே உங்களுக்கு டவுட் வர ஆரம்பிக்கணும் டவுட் வந்துச்சுனா தான் நான் வந்து ஒழுங்காக உங்களை கற்பனை பண்ண வச்சுருக்கேன் அப்படின்னு அர்த்தம் ஏன்னா சாரி ஏன்னா நம்ம ஃபிசிக்ஸில் கிளாஸ் எடுக்கலாம் நம்ம வந்து எல்லாத்தையும் உங்களுக்கு வந்து நம்ம இங்கே டீச்சிங் எடோட பெருசாக எடுக்கல எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து ஒரு அனிமேஷன் கொடுத்தா நம்ம கிளாஸ் எடுக்கிறது கிடையாது உங்களுக்கு முடிஞ்ச வரைக்கும் கற்பனை பண்ண தூண்டுறோம் நீங்கள் அதை கற்பனை பண்ணணும் யாருக்குமே வந்து எடுத்தவொடனே பயங்கரமாக கற்பனை பண்ணிவிட முடியாது நான் சொல்கிறத முதல்ல அப்படியே நம்பிடாதீங்க நான் சொல்கிறதுல நிறையா தவறுகள் இருக்குது ஓகேவா இந்த இந்த மாதிரி நீங்கள் நினைக்க ஆரம்பித்தா தான் உங்களால் வந்து அதை புரிஞ்சிக்க முடியும் ஏன் இந்த மாதிரி சொல்கிறீங்கன்னு கேள்வி கேளுங்க உங்களுக்குள்ளார கேள்வி கேளுங்க அந்த கேள்விக்கு பதில் தெரியல அப்படின்னா ஆட்டோமெட்டிக்காக கேட்க ஆரம்பிச்சுங்க என்ன வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு அரிஸ்டாட்டில் மாதிரி இருக்காதீங்க ஒரு கலிலியன் மாதிரி இருங்க அரிஸ்டாட்டில் என்ன பண்ணார்னா அவருடைய குரு சொன்னதை அப்படியே கேட்டார் அவர் என்ன பார்த்தாரோ அதை அப்படியே அவர் தேரியாக கொடுக்க ஆரம்பித்தார் ஆனால் கலிலியோ வந்து அப்படி இல்லை அவர் என்ன பண்ணார்னா யார் எதை சொன்னாலும் அதை கேட்பார் கேட்டுட்டு இதுக்கு என்ன ப்ரூஃப் இவர் சொல்கிறது உண்மைதானான்னு முதல்ல அவர் கூட அவருக்குள்ளே நிறைய கேள்விகளை கேட்டுப்பார் ப்ரூஃப் அவரே தேடி பார்ப்பார் தேடி பார்த்து அவர் கிடைக்கலன்னு உடனே ஆட் ஆட்டோமெட்டிக்காக வெளில போய் கேட்க ஆரம்பிப்பார் கலிலியோ பார்த்து பயந்தது தான் அதிகம் அவங்க டீச்சர்ஸ் ஏன் பயந்தாங்க அப்படின்னா அவர் அவ்வளோ கேள்விகளை கேட்டிருக்காரு ஒரு தடவை ஒரு சம்பவம் சொல்கிறேன் ஞாபகப்படுத்துகிறேன் கல்லியோடைய டீச்சர் வந்து கிளாஸ் எடுத்துக்குள்ளார ஆண்களுக்கு வந்து முப்பத்தி நாலு பல்கள் அப்படின்றாரு பெண்களுக்கு வந்து இருபத்தெட்டு பல்கள் தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறார் இதை அவர் கேட்டுக்கிட்டு என்ன பண்ணுறாரு
அது உங்களையும் அதிகப்படுத்தும் அதனால் கேள்வி கேட்குறது கொஞ்சம் கூட ஹெசிடேட் பண்ணாதீங்க கேள்வி கேளுங்க அது தோன்ற கேள்வியெல்லாம் கேட்க வேண்டாம் நீங்கள் என்ன செய்கிறீங்கன்னா கேள்விகளை உங்களுக்குள்ளார கேட்டு பார்த்துக்கோங்க செஞ்சு பாருங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு உங்களுக்கு விடை தெரியல அப்படின்னு உடனே நீங்கள் கேட்க ஆரம்பிங்க நேற்று வந்து எனக்கு என்னென்னா நீங்கள் யாரும் கேள்வி கேட்கல அப்படின்னு உடனே ஒன்று ரெண்டு விஷயங்களும் இருக்கலாம் ஒன்று நீங்கள் வந்து நான் சொன்னது விஷ்வலைஸ் பண்ணாமல் இருந்துருக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் வந்து அதை நான் வந்து இருக்கிறதே சூப்பரான எக்ஸ்பிளைன் பண்ண டீச்சராக இருந்துருக்கலாம் இந்த ரெண்டு விஷயமாக தான் ரெண்டாவது விஷயம் இருக்கிறது வாய்ப்பு கிடையாது மொதல் விஷயமாக இருக்கிறது தான் வாய்ப்பு உண்டு நீங்கள் அதை விஷ்வலைஸ் பண்ணலாம் தான் நான் சொல்லுவேன் ஓகே ஏன்னா நான் அந்தளவுக்கு கிளியராக நடத்த முடியாது போர்டை பொறுத்த வரைக்கும் சார் இருந்தாலும் நேற்று வந்து ஸ்டூடெண்ட் அல்லாத மூணு பேர் என்ன கேள்வி கேட்டிருந்தாங்க அந்த மூணு பேருக்கான அந்த கேள்வியை வந்து இன்கேஸ் உங்களுக்கு கூட அந்த கேள்வி தோணியிருக்கலாம் அதை நான் வி விடை சொல்ல தயாராக இருக்கேன் முதல் கேள்வி நான் நிறைய இடங்களில் சொன்னேன் எந்த ஒரு பொருளுமே வந்து ரெஸ்ட்டில் இருக்க தான் ஆசைப்படும் அல்லது யூனிஃபார்ம் வாஷனில் இருக்க தான் ஆசைப்படும் அப்படின்னு சொன்னேன் அந்த ஆசைப்படும் அப்படின்ற வார்த்தை கேட்டு வந்து எனக்கு ஒரு என்கிட்ட ஒருத்தர் கேட்டார் இது நெருடலாக இருக்குது அந்த ஆசைப்படுன்ற வார்த்தை எனக்கு நெருடலாக இருக்குது ஏன்னா அது வந்து ஒரு அக்ரினை அது வந்து உயிரில்லாத ஒரு பொருள் அந்த பொருள் எப்படி அதுக்கு உணர்வு இருக்கும் அது எப்படி ஆசைப்படுமா ஆசைகளை மாற்றிக்க முடியுமா அப்படின்னு கேட்டாங்க உண்மைதான் அது உயிரில் பொருள் உயிரில்லாத பொருள் அது ஆசைப்படாது மனிதர்கள் மட்டும் தான் ஆசைப்படுவாங்க நான் ஏன் அந்த வார்த்தையை பயன்படுத்துகிறேன் அப்படின்னா அந்த இயற்பியில் ஃபிசிக்ஸில் நான் வந்து ரொம்பவே ஊண்டி போனதால் நான் பார்க்குறேன் உலகத்தில் இருக்க எல்லா பொருளுமே ஒரே மாதிரியாக தான் பார்க்குறேன் தண்ணி மண் மனுஷன் காற்று எல்லாத்தையுமே நான் ஆல்மோஸ்ட் ஒரே மாதிரியாக தான் பார்க்குறேன் ஏன்னா எல்லாத்துக்கும் இந்த இயற்கை வந்து ஒரே மாதிரியான விதிகள் தான் எழுதியிருக்கு மனிதர்கள் வேணால் அந்த இலக்கணத்துக்காக அதை மாற்றி சொல்லலாம் அது உயிரிழப்பு பொருள் உயிரிழாத பொருள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனால் ஃபிசிக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லாமே சமம் தான் அதாவது கடவுள் மாதிரி தான் சொல்ல முடியும் இங்கே எல்லாமே சமம் தான் ஓகேவா நான் வந்து இன்னும் பார்த்துருக்கேன் எங்கள் கம்ப்யூட்டர் சார் வந்து கிளா கிளாஸில் கம்ப்யூட்டர் கூட பேசுவார் என்ன பேசுனா ஆன் பண்ணிட்டு அந்த சிஸ்டம் ரொம்ப ஸ்லோவாக இருக்கும் சீக்கிரம் ஆன் ஆகு சீக்கிரம் ஓப்பன் ஆகு அப்படின்னு சொல்லி பேசிகிட்டு இருப்பார் ஆனால் கம்ப்யூட்டர் அதை கேட்க போகிறது கிடையாது ஆனால் அவர் அதில் ஊன்றி போனதால் அவர் அந்த மாதிரி பேசுகிறார் கம்ப்யூட்டர் கூட அவ்வளோ ரிலேஷன்ஷிப் வச்சுருக்கார் அதே போல் தான் நானும் பேசுகிறேன் நீங்கள் அதை தப்பாக புரிஞ்சிக்க வேண்டாம் அந்த பொருளுக்கு எதோ உயிர் இருக்கா அது யோசிக்குமா சிந்திக்குமா அப்படிலாம் இல்லை அந்த பொருள் இயற்கையாகவே அப்படி தான் இன்பில் பண்ணப்பட்டிருக்கு இன்பில்னா அது அப்படி தான் செய்யப்பட்டிருக்கு இயற்கை சொன்ன விதிகளை அது பர்ஃபெக்டாக ஃபாலோ பண்ணுது அது ரெஸ்ட்ல இருந்தால் ரெஸ்ட்ல இருக்க தான் ஆசைப்படுது யூனிஃபார்ம் மோஷன் தான் யூனிஃபார்ம் மோஷன் தான் இருக்க ஆசைப்படுது இதை நான் வந்து நீங்கள் இலக்கணமாக பார்க்காதீங்க ஒரு கவிதை மாதிரி பாருங்க நம்ம திடீர்னு கடவுளை அவன் இவன்னு சொல்லி திட்டுவோம் திட்டுறப்ப அது எப்படின்னா அது தப்பாக போயிடாது அதே போல் தான் நான் இந்த பொருளையும் ஒரு உயிரில் பொருளாக பார்க்குறேன் அதனால் நீங்கள் நான் சொன்னவன் சொல்ல வந்த விஷயத்த மறந்துடாதீங்க விட்டுற போகிறீங்க ஒரு பொருள் ரெஸ்ட்ல இருந்தால் ரெஸ்ட்ல இருக்க தான் ஆசைப்படுது யூனிஃபார்ம் மோஷன் இருந்துச்சுன்னா யூனிஃபார்ம் மோஷனில் இருக்க தான் ஆசைப்படுது இது இங்கிலீஷில் அழகாக சொல்லுவாங்க அண்ட் ஆப்ஜெக்ட் வாண்ட் டு பி ஸ்டே இன் ரெஸ்ட் ஆர் ஆஃப் யூனிஃபார்ம் மோஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க வாண்ட் அப்படின்னு சொன்னால் ஆட்டோமேட்டிக்காக அதுக்கு என்ன விரும்புதா அப்படின்ற வார்த்தைகள் வரலாம் ஆனால் அதுக்கான பொருளை நீங்கள் விட்டுற போகிறீங்க அர்த்தம் இது தான் ஓகேவா ஃபஸ்ட்டு இது ஃபஸ்ட்டு கொஷின் இது ரெண்டாவது கொஷின் என்னென்னா எர்த்து வந்து ஸ்பேஸில் மூவ் ஆகுது அதுக்கு எந்த ஒரு பார்த்துமே கிடையாது அதனால் அது கண்ணாமலான்னு போயிட்டு எதனாச்சும் ஒரு பொருளை இடிச்சிடுமா அப்படின்னு கேட்டாங்க அது இடிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு கிடையாது ஏன் கிடையாதுன்னா சன் இருக்குது சன் தான் நம்ம யூனிவர்ஸில் இருக்கிறதே பெரிய பொருள் பெரிய ஸ்டார் அதை சுற்றி வந்து இரத்த சுற்றி வருதுன்னு சொல்கிறாங்க ஏன் இரத்த சுற்றி வருது அப்படின்னா இரத்துக்கும் சன்னுக்கும் நடுவில் ஒரு கிராவிடேஷ்னல் ஃபோர்ஸ் இருக்குது அந்த கிராவிடேஷ்னல் ஃபோர்ஸ்னால எப்பயுமே இது அட்ராக்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் அட்ராக்ட் பண்ணுறதால இதால் ரொம்ப தூரம் போக முடியாது இதை சுற்றி தான் வர முடியும் இந்த ஆர்பிட்டில் சுற்றக்குள்ளார அதை நாம் என்னென்னு சொல்லணும்னா ஒரு யூனிஃபார்ம் மோஷன் அப்படின்னு சொல்ல முடியும் ஏன்னா இந்த இடத்த வந்து இந்த தேதியில் எந்த பா இந்த ஆர்பிட்டில் அது எங்கே இருக்குது நம்மளால் சொல்லிட முடியும் அதனால் இது வந்து ஒரு யூனிஃபார்ம் மோஷன் அப்படின்னு தான் சொல்ல முடியும் ஓகே ஏன்னா சன் எப்பயுமே இரத்து மேலே ஒரு சென்ட்ரிபிட்டல் ஃபோர்ஸை கொடுத்துட்டு இருக்கு அதனால் இரத்து எப்பயுமே சன்னை ரொம் ரிவால்வ் பண்ணிகிட்டே தான் இருக்கும் அது அரவுண்ட் பண்ணி வந்துகிட்டே தான் இருக்கும் ஓகேவா இது மட்டும் கிடையாது நம்ம சோலார் சிஸ்டத்தில் இருக்க எல்லா பிளானட்டுமே சன்னை தான் ரிவால்வ் பண்ணி வந்துட்டு இருக்கு காரணம் கிரா
ஆனால் கலிலியோ நீங்கள் என்ன சொன்னீங்கன்னா வேக்கியூமில் தான் இது நடக்கும் அதெல்லாம் நம்மளை வேக்கியூம் உருவாக்க முடியாது நான் நான் எனக்குள்ளே கேள்வி கேட்குறப்ப என்னாச்சுன்னா அதுக்கடுத்து கலிலியோ அதை செஞ்சு காட்டினாரு ரெண்டு பால் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு லீனிங் டவர் ஆஃப் பைசாவிலேருந்து அவர் என்ன பண்ணார் அதை ட்ரா பண்ணார் ட்ரா பண்ணக்குள்ளார் அது ரெண்டுமே ஒரே நேரத்தில் விழுந்துச்சு அப்படின்னு ஒரு கேள்வி எழுப்பினார் அப்படின்னா வந்து நான் நினச்சிக்கிட்டேன் நம்ம இதில் நம்ம எஸ்டிமேஷன் கம்மியாக கொடுத்துடும் போல இருக்குது அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டேன் சரி நான் அது இன்னும் எக்ஸ்பிளைன் அதிகமாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ண ட்ரை பண்ணுறேன் ஓகேவா சரி நாம் என்ன பண்ணுறோம் நம்ம வந்து வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறது காற்றுலேயே தான் வாழ்ந்துட்டுருக்கோம் ஏரில் தான் வாழ்ந்துட்டுருக்கோம் அதனால் நிறையா நேரங்களில் நமக்கு ஏரை பற்றின நிற யார் நமக்கு என்னென்ன மாற்றங்களை செய்யுது அப்படிங்கிறத நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியாத சூழ்நிலை இருக்கும் ஓகே உதாரணத்துக்கு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஒரு மீனுக்கிட்ட போயிட்டு தண்ணியில் நீந்தது ரொம்ப கஷ்டமான விஷயமா ஆச்சு ஏன்னா நமக்கு கஷ்டம் அது நம்ம அந்த மாதிரி கேட்டோம் அப்படின்னா அப்படி மீன் என்ன சொல்லுன்னா இல்லையா தண்ணியா என்னை சுற்றி த இது பேர் தண்ணியா அப்படின்னு கேட்கும் தண்ணி நீந்த தான் ஒன்றும் கஷ்டமான விஷயம் கிடையாது ரொம்ப ஈஸி ஆனால் என்னால் காற்றுல கண்டிப்பாக போக முடியாதுன்னு சொல்லும் ஏன்னா நம்ம எதுக்காக அந்த எக் எக்ஸாம்பிளை சொல்கிறேன்னா தண்ணிலே வாழ்ந்துட்டு இருக்க மீனுக்கு வந்து தண்ணினுடைய பிரச்சனை ரொம்ப தெரியாது தண்ணி எழுத்து போனாலும் சரி ஒன்றா ஒன்றாலும் சரி அது அதிலே பழகி போச்சு நாமளும் என்ன செய்யணும்னா காற்றுலே வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறதால நிறையா நேரங்களில் ஏர் ரெசிஸ்டன்ஸை பற்றி நம்ம அதிகமாக புரிஞ்சிக்காமல் இருக்கிறோம் ஏர் ரெசிஸ்டன்ஸை பற்றி அதிகமாக புரிஞ்சிக்காமல் இருக்கும் ஏர் ரெசிஸ்டன்ஸ் இங்கே மிகப்பெரிய வேலைகளை செஞ்சிட்ருக்கு நிறையா மாற்றங்கள் செஞ்சிட்ருக்கு உதாரணத்துக்கு நமக்கு பிடிச்ச கிரிக்கெட்டை பற்றி பேசுவோம் கிரிக்கெட்டில் கிரவுண்ட் இருக்குது கிரவுண்டில் ரெண்டு ரெண்டு இடத்துல பிச்சு இருக்கும் இங்கே இங்கேயும் பேட்டிங் பண்ணுவாங்க இங்கேயும் பேட்டிங் பண்ணுவாங்க ஒரு ஒரு ஓவருக்கும் அந்த பேட்டிங்கோடைய பிளேஸை மாற்றிக்கிட்டே இருப்பாங்க அது நமக்கு நல்லா தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம் தான் நம்ம ஊர் விளாடக்கூட தான் ஒரே ஒரு இடத்த பேட்ஸ்மேன் இருப்பார் இன்னொரு இடத்த ரன்னர் இருப்பார் ஆனால் இன்டர்நேஷ்னல் கிரிக்கெட்டில் எப்பயுமே ஒவ்வொரு ஓவருக்கும் பேட்ஸ்மேனை மாற்றிக்கிட்டே இருப்பாங்க ஒரு ஓவர் இங்கேருந்து பவுலிங் போடுவாங்க இன்னொரு ஓவர் இங்கேருந்து பவுலிங் போடுவாங்க ஏன்னா பிச்சு டேமேஜ் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்காக இப்போ என்ன செய்வேன்னா ஃபஸ்ட்டு கிரிக்கெட்டில் டாஸ் வின் பண்ணுவாங்க டாஸ் போடுவாங்க இன் கேஸ் ஃபஸ்ட்டு ஆ மார்னிங்கில் வந்து காத்தடிக்க போகுதுன்ற விஷயத்தை ஆல்ரெடி அவங்க வெதர் ரிப்போர்ட்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் ஈஸியாக தெரிஞ்சுக்கலாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டு மார்னிங்கில் காத்தடிக்க போகுது அப்படின்னா டாஸ் வின் பண்ண கேப்டன் மார்னிங்கில் ஃபீல்டிங் எடுத்துப்பார் இன் கேஸ் ஈவினிங் காத்தடிக்க போகுதுன்ற விஷயத்தை அவர் தெரிஞ்சுக்கிட்டார்னா டாஸ் வின் பண்ண கேப்டன் ஈவினிங் ஃபீல்டிங்கை சூஸ் பண்ணிப்பார் எதுக்காக இது அப்படின்னா இதில் ஒரு சின்ன ஒரு ஒரு சின்ன டெக்னிக் இருக்குது வேணா அவருக்கு முன்னாடி தெரிஞ்சிடும் காற்று வந்து ஏதோ ஈஸ்ட்லேருந்து வெஸ்ட்டை நோக்கி போகுது அது அதை இந்த டேரக்ஷனில் காற்று போகுதுன்ற விஷயத்தை அவருக்கு முன்னாடி தெரிஞ்சிச்சுன்னு வச்சுப்போம் பால் போட போகிறாங்க ஃபாஸ்ட் பவுலரை இந்த டேரக்ஷன்லேருந்து போட விடுவாங்க ஃபாஸ்ட் பவுலரை விண்டுக்கு ஆப்போசிட் டேரக்ஷனில் போட விடுவாங்க அதுவே ஸ்பின் பவுலரை விண்டினுடைய டேரக்ஷன்லே போட விடுவாங்க ஸ்பின் பவுலரை ஸ்பின் பவுலரை விண்டுடைய டேரக்ஷனே போட விடுவாங்க ஏன் அந்த மாதிரி போட விடுறாங்க அப்படின்னா ஒரு பேட்ஸ்மேன் இங்கே பேட் பண்ணிகிட்டு இருப்பார் ஒரு ஃபாஸ்ட் பவுலர் போடுறாங்க ஃபாஸ்ட் பவுலர் போடுறப்ப என்ன ஆகுன்னா ஒரு பேட்ஸ்மேன் என்ன எதிர்பார்க்குறாங்கன்னா ஒரு ஃபாஸ்ட் பால் எதிர்பார்க்குறாரு அவர் என்ன பண்ணுறாரு அந்த பால் மேலே கிளீனாக கண்ணை வச்சுட்டு இருப்பார் வச்சுக்கிட்டு அந்த பால் மூவ் ஆகிறத பார்த்துட்டே இருப்பார் ஒரு கட்டத்துக்கு மேலே அவரால் பாலை பார்க்க முடியாது பால் இங்கே தான் வரும்னு சொல்லிட்டு ஒரு பேட்டை ஸ்விங் பண்ண ஆரம்பிப்பார் ஆனால் அதுக்கு நடுவில் இந்த காற்று ஒரு வேலை செய்யும் என்ன வேலை செய்யும்னா காற்று அதுக்கு டேரக்ஷனில் ஃப்ளோ ஆகி பால் அவர் முன்னாடி பார்த்ததை விடவே ஸ்லோவாக ஆரம்பிச்சிடும் ஸ்லோவான உடனே என்ன பண்ணுவாருன்னா இவர் முன்கூட்டியே பேட்டை வீசிடுவார் பால் பொறுமையாக வந்தால் பேட்டில் போடும் அது கண்ணாமல் நெஜ் ஆகி கேட்ச் ஆகிறது அதிக வாய்ப்புகள் உண்டு ஓகேவா இதனால் பேட்ஸ்மேனை ஏமாற்ற முடியும் இன்கேஸ் ஸ்பின் பாலரை சொல்கிறேன் ஸ்பின் பாலர் இங்கேருந்து போடக்குள்ளார பேட்ஸ்மேனால் ஒரு குறிப்பிட்ட தூரம் தான் பாலை பார்க்க முடியும் ஏன்னா கிரிக்கெட்டில் நமக்கு நல்லாவே தெரியும் ஒரு குறிப்பிட்ட தூரம் தான் பாலை பார்ப்பாங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு ப்ரிடிக்ஷன் தான் பேட்டை ஸ்விங் பண்ண ஆரம்பிப்பாங்க ஒரு ஸ்பின் பால் ஒரு பாலை போடக்குள்ளார அந்த பால் ஸ்லோவாக வரும்ன்றது தான் அவருடைய பேட்ஸ்மேனுடைய கணிப்பு பேட்ஸ்மேன் இங்கே இருக்கிறாருன்னு வச்சுப்போம் அவர் என்ன பண்ணுவார் ஸ்லோவாக வருதுன்னு பார்ப்பார் ஆரம்பத்தில் அந்த பால் ஸ்லோவாக வரதை பார்த்துட்டு இருப்பார் ஒரு கட்டத்தில் என்ன அந்த பால் ஸ்லோவாக தான் வரும்னு சொல்லிட்டு அவர் பேட்டை வந்து வீச ஆரம்பிப்பார் அந்த நேரத்தில் என்ன ஆனால் அந்த விண்ட் அது கூட ப்ளோ ஆகி பால் ஸ்பீட் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் உண்டு இதனால் பேட்ஸ்மேன் அவுட் ஆகுறது நிறைய கா வாய்ப்புகள் இருக்கலாம் மைக்ரோ செகண்டில்
எடுத்துக்கிட்டு நான் என்ன பண்ணுறேன் சேம் ஹைட்டில் வச்சுக்கிறேன் சேம் ஹைட் ஆல்மோஸ்ட் சேம் ஹைட் தான் ஓகேவா நான் ரொம்பலாம் மெஷர் பண்ணல ஆவரேஜாக வச்சுக்கிறேன் வச்சுக்கிட்டு நான் என்ன பண்ணுறேன் சேமாக ட்ரா பண்ணுறேன் நீங்கள் பார்க்கலாம் பிளெயின் பேப்பர் கசக்காத க்ரஷ் பண்ணாத பேப்பர் வந்து கொஞ்சம் ஸ்லோவாகவும் க்ரஷ்ஷான பேப்பர் வந்து ஃபாஸ்ட்டாக விழுந்துருக்கலாம் இதில் நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா ரெண்டுமே சேம் மாஸ் தான் ரெண்டுமே சேம் மாஸ் ஆனால் அதுக்குள்ளே என்ன வித்தியாசங்கள் இருக்குது என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னா என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னா இந்த பேப்பர் மேலே அதிகமான ஏர் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆக்ட் ஆச்சு இந்த பேப்பர் மேலே கம்மியான ஏர் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆக்ட் ஆச்சு ரெண்டுமே சேம் மாஸ் தான் ஒன்று ஹெவி ஒன்று லைட்டர்லாம் சொல்ல முடியாது எப்படி இது மேலே வந்து அதிகமான ஏர் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆக்ட் ஆச்சு காரணம் ஒன்று தான் இந்த பேப்பர்னுடைய ஏரியா பெருசு இந்த பேப்பர்னுடைய ஏரியா பெருசு இந்த பேப்பர்னுடைய ஏரியா ரொம்பவே கம்மி ஆக்சுவலாக என்ன பண்ணுறேன் பேப்பர் வரையிறேன் எப்படி வரையணும் இந்த பேப்பனுடைய கிராஸ் செக்ஷனை வரையிறேன் நீங்கள் எதுவும் பேப்பர் இந்த பக்கத்தில் இருந்து பார்க்குற மாதிரி வரையிறேன் இதான் அந்த பேப்பர் வச்சுப்போம் இந்த பேப்பர் வந்து கீழே இறங்கக்குள்ளார காற்று வந்து மேல் நோக்கி போகிற மாதிரி இருக்கும் அப்படி போகக்குள்ளார நிறையா ஏர் மாலிக்குள் வந்து அது மேலே இடிக்கிற மாதிரி இருக்கும் அதே வந்து க்ரஷ்ஷான பேப்பர் வந்து கீழே இறங்குக்குள்ளார கம்மியான ஏர் மாலிக்குள் தான் அது மாதிரி விழும் இடிக்கும் ஓகே நான் இன்னொரு ஐடியா கூட சொல்கிறேன் நீங்கள் இந்த பேப்பர் வந்து ராக்கெட்டாக செய்கிறீங்க ராக்கெட் செஞ்சு அதை நீங்கள் ட்ரா பண்ணிங்கன்னா இந்த பேப்பரை விடவே அந்த ராக்கெட் வந்து கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக கீழே விடும் ஏன் ஃபாஸ்ட்டாக கீழே விடணுன்னா ராக்கெட் இந்த ஷேப்பில் இருக்கும் இந்த ஷேப்பில் இருக்கிறாரு அது மேலே ஹிட் ஹிட் ஆகிற காற்று வந்து ரொம்பவே கம்மியாக இருக்கும் ஓகே அப்படி கம்மியாக வைக்கிறாரு இந்த பேப்பர் வந்து ஃபாஸ்ட்டாக கீழே விடும் அதை விட கொஞ்சம் ஸ்லோவாக விடும் இது ரொம்ப ஸ்லோவாக விடும் எதுக்காக சொல்கிறேன்னா இந்த பேப்பர்னுடைய ஏரியா மாறுறப்ப நமக்கு அந்த ஏர் ரெசிஸ்டன்ஸ் அதிகமாகுது ஓகேவா சொல்கிறத கவனிச்சுக்கோங்க அந்த பேப்பர்னுடைய ஏரியா மாறுறப்ப ஏர் ரெசிஸ்டன்ஸ் ரொம்பவே மாறுது ஏரியா அதிகமாகச்சுன்னா ஏர் ரெசிஸ்டன்ஸ் அதிகமாகுது ஏரியா கம்மி ஆச்சுன்னா ஏர் ரெசிஸ்டன்ஸ் கம்மி ஆகுது சரி கலிலியா வந்து இந்த ஐடியா நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டாரு அவர் என்ன செய்கிறாருன்னா லீனிங் டவர் ஆஃப் பைசாவிலேருந்து ரெண்டு பாலை போடுறாரு ரெண்டு பாலை போடக்குள்ளார ரெண்டு பாலையும் அவர் எப்படி செலக்ட் பண்ணிக்கிட்டாருன்னா ஒன்று உட்டன் பால் ரொம்ப லைட்டர் வெயிட் உள்ளது இன்னொன்று அயன் பால் ஹெவியான வெயிட் உள்ளது இது ரெண்டுமே அவர் எப்படி செலக்ட் பண்ணிக்கிட்டாருன்னா அந்த ரெண்டு பாலும் சேம் சைஸ் இருக்கிற மாதிரி செலக்ட் பண்ணிக்கிட்டாரு உட்டன் பாலும் சரி அயன் பாலும் சரி சேம் சைஸ்ல இருக்கிற மாதிரி செலக்ட் பண்ணிக்கிட்டாரு ஏன் சேம் சைஸ்னா சேம் சைஸா இருக்கிற ஏரியாவும் சேமா இருக்கும் எப்படி இருக்கும் ஏரியாவும் சேமா இருக்கும் அதனால இது மேல எவ்வளவு ஏர் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆக்ட் ஆகுதோ அதே அளவு ஏர் ரெசிஸ்டன்ஸ் தான் இந்த பால் மேலையும் ஆக்ட் ஆகும் அதனால இதனால ஒரு பெரிய மாற்றம் இருக்காது சொல்றது புரிஞ்ச முடியுதா இந்த ரெண்டு பால் மேலேயும் பெரிய மாற்றங்கள் இருக்காது ஏர் ரெசிஸ்டன்ஸ் இங்கே ஒரு நெகிழிஜிபிள் இங்கே ஏர் ரெசிஸ்டன் நம்ம தேவைன்னு விட்டுடலாம் ஏன்னா ரெண்டுத்துலேயும் ஒரே மாதிரியான பிரச்சனை தான் இருக்குது ஓகேவா நானாக சொல்கிறேன் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் நான் ரெண்டு பேரை செலக்ட் பண்ணி அந்த ரெண்டு பேரில் யார் அறிவாளின்னு பார்க்குறதா நான் ஒரு டெஸ்ட் வைக்கிறேன் ரெண்டு பேரும் டெஸ்ட் வைக்கிறேன் ஒருத்தவனுக்கு வந்து கஷ்டமான பே கொஷின் பேப்பரையும் இன்னொருத்தவனு வந்து ஈஸியான கொஷின் பேப்பரையும் வைக்கக்கூடாது ரெண்டு பேருக்கும் சமமான கொஷின் பேப்பரை வச்சு ஒரே கொஷின் பேப்பர் வச்சு தான் அதில் யார் பெஸ்ட் அப்படின்னு செலக்ட் பண்ண முடியும் அதுதான் கல் அதுதான் கல்லு செய்ய ட்ரை பண்ணியிருக்காரு உட்டன் பாலுக்கும் அயன் பாலுக்கும் சேம் ஏரியா சேம் கொஷின் பேப்பரை செட் பண்ணிட்டாரு ரெண்டுமே கீழே விழுது இதில் எது ஃபாஸ்ட்டாக விழுது எது ஸ்லோவாக விழுது தான் போட்டி ஆனால் ரெண்டுமே ஒரே நேரத்தில் தான் கீழே விழுந்திருக்கு அதனால் இந்த ரெண்டு மேலே செயல்பட்டுருக்க அந்த கிராவிடேஷன் ஃபோர்ஸ் ஒரே அளவு தான் இங்கே எந்த ஒரு பொருளையும் நம்ம கீழே போட்டோன்னா அது ஒரே ரேட்டில் தான் கீழே விழும் எது பிரச்சனை பண்ணிகிட்டு இருக்குன்னா ஏர் ரெசிஸ்டன்ஸ் பிரச்சனை பண்ணிகிட்டு இருக்கு ஏர் ரெசிஸ்டன்ஸே இல்லை அப்படின்னா நம்ம எந்த ஒரு பொருளை கீழே போட்டாலும் அது ஒரே ரேட்டில் தான் கீழே விழ ஆரம்பிக்கும் ஓகே இந்த டவுட் கிளியர் ஆயிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இன் கேஸ் உங்களுக்கு டவுட் இருந்துச்சுன்னா தயங்காமல் கேளுங்க எந்த டவுட் வந்தாலும் கிளியர் பண்ணுறேன் ஃபிசிக்ஸ் கிளாஸை பொறுத்த வரைக்கும் டவுட்ஸ் இல்லாத கிளாஸ் இருக்கக்கூடாது டவுட்ஸ் உங்களுக்குள்ளே நீங்கள் நிறைய கேள்வி கேட்டுக்கோங்க உங்களுக்கு தெரியல அப்படின்னா என்ன கேளுங்க நான் வந்து முடிஞ்ச வரைக்கும் என்னால் முடிஞ்ச வரைக்கும் விஷ்வலைஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணுறேன் ஏன்னா எனக்கு நிறைய எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னு ஆசை தான் வீடியோவில் டேட்டாஸ் அதிகமாகுதுன்றதுக்காக என்னால் வந்து அதிகமான விஷயங்களை சொல்ல முடியும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியல ஏன்னா இது வந்து ஒரு ஆஃப் அன் அவர் விஷயனாலும் இன்கேஸ் நீங்கள்லாம்